রাষ্ট্রপতি ভবনে গর্বের মুহূর্ত পদ্ম পুরস্কারে সম্মানিত বাংলার এগারো জন পদ্মভূষণ পেলেন অভিনেতা মিঠুন চক্রবর্তী সঙ্গীত শিল্পী উষা উত্তক মরণোত্তর পদ্মভূষণ পেলেন সত্যব্রত মুখার্জি এছাড়া পদ্মশ্রী প্রাপকদের তালিকায় রয়েছেন নেপাল চন্দ্র সূত্রধর রতন কাহার দুখু মাঝি গীতা রায় বর্মন নারায়ণ চক্রবর্তী একলব্য শর্মা তকদিরা বেগম this is very surreal you know actually i never thought i never expected i do not expect things so that's why because i for the moment i heard the news for a moment i was quiet very quiet taken aback thank you very much for thinking of me ami to mara jabo ar gorob ekta ache je sumat somosto loke baba kono kom tumra gach lagabe gach ke kati felbe na beshi হ্যাঁ আর একটা যদি গাছ কোনো রকম লাগাস তো আরো গাছ বেশি লাগাবে কারণ এই অক্সিজেন কোনোদিন পাবে না না হলে যে খবরে নজর রাখতে হচ্ছে সন্দেশখালীর জমি দুর্নীতি তদন্তে গিয়ে চাঞ্চল্যকর তথ্য এডির হাতে সাজানের মাছ ব্যবসার আড়ালে কোটি টাকার লেনদেন এই অর্থবর্ষী লাভ হচ্ছে দুশো কোটি টাকার বেশি আমাদের সঙ্গে রয়েছেন আমাদের প্রতিনিধি সৈকত সৈকত মারাত্মক অভিযোগ এবং মারাত্মক তথ্য সামনে আসছে দুশো কোটি টাকা একটা বছরে লাভ একদমই দেখো চাঞ্চল্যকর ইনফরমেশন এই শেখ শাহজাহানের যে জমি দুর্নীতি সন্দেশখালী জমি দুর্নীতি জবরদখল করা জমি এবং সেই জমিতে মাছ চিংড়ি চাষের মাধ্যমে যে বিপুল পরিমাণ আর্থিক দুর্নীতি হয়েছে যে কারণে ইডি যে মামলাতে শেখ শাহজাহানকে নিজেদের হেফাজতে নিয়েছিল এই মুহূর্তে জেলবন্দি রয়েছে শেখ শাহজাহান সেই শেখ শাহজাহান এই মুহূর্তে সব থেকে বড় হিন্ট দিয়ে নি সেই শেখ শাহজাহানের ফিশারিজের যে মাদার কোম্পানি মাদার কোম্পানি শেখ সাবিনা ফিশারিজ সেই শেখ সাবিনা ফিশারিজের সঙ্গে ম্যাগনাম এক্সপোর্ট কোম্পানির একটি অর্থবর্ষে প্রায় দুশো কোটি টাকার বেশি ট্রানজাকশান হয়েছে দুশো কোটি টাকার বেশি টার্ন আউট হয়েছে এই মুহূর্তে সব থেকে বড় হিন্ট দিয়ে নিচ্ছি শেখ শাহজাহানের মাদার কোম্পানি যে মাছ চিংড়ি চাষের যে মূল কোম্পানি শেখ সাবিনা ফিশারিজ সেই ফিশারিজের সেই কোম্পানির সঙ্গে ম্যাগনাম এক্সপোর্ট নামে কোম্পানির একটি অর্থবর্ষে দুশো কোটি টাকার বেশি টার্ন আউট হয়েছে এত বিপুল পরিমাণে টার্ন আউট কিভাবে হলো সেই যে বিপুল পরিমাণ টাকা একটি অর্থ অর্থবর্ষে একটি কোম্পানির সঙ্গে এত বিপুল পরিমাণ টাকা টার্ন আউট হয়েছে দেখানো হয়েছে সেই টাকা শুধু কি মাছ চিংড়ি চাষের মাধ্যমে এসেছিল না অন্যান্য ব্যবসার টাকা মাছ চিংড়ি চাষের হিসাবে এর টাকা হিসাবে দেখিয়ে এই সাইফনিং করা হয়েছে আর্থিক দুর্নীতি করা হয়েছে সেই বিষয়টা খতিয়ে দেখছেন ইডি আধিকারিকরা এই মুহূর্তে সব থেকে বড় হিন্ট দিয়ে রাখি শেখ সাবিনা ফিশারিজ শেখ শাহজাহানের মাছ চিংড়ি ব্যবসার মূল কোম্পানি সেই শেখ সাবিনা ফিশারিজের একটি অর্থবর্ষে টার্ন আউট দেখানো হয়েছে দুশো কোটি টাকার বেশি এই এত বিপুল পরিমাণ টাকা কোথা থেকে এলো মাছ চিংড়ি চাষেরই টাকা টার্ন আউট হয়েছে নাকি অন্যান্য ব্যবসার টাকা মাছ চিংড়ি চাষের হিসাবে দেখিয়ে এই টাকাটা সাইফন করা হয়েছে এই টাকাটা কোথাও পাচার করা হয়েছে কি না গোটা বিষয়টা খতিয়ে দেখছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট একদমই সৈকত সেই তথ্য উঠে আসছে দুশো কোটি টাকা কোন ব্যবসা করলে এত টাকা লাভ করা যায় সেটা এখন সব থেকে বড় প্রশ্ন একটি অর্থবর্ষে লাভ দুশো কোটি টাকার বেশি শাহজাহানের মতো তৃণমূল নেতা তিনি দুশো কোটি টাকার বেশি লাভ করছেন তার ব্যবসায় এক বছরে এখন সেই অর্থবর্ষ একটি বছরে একটি অর্থবর্ষে দুশো কোটি টাকার বেশি লাভ শাহজাহানের লোকসভা নির্বাচন চলছে আপনারা জানেন যে ইতিমধ্যে বিজেপি টার্গেট বেঁধে দিয়েছিল চারশো আর তারই মধ্যে একটি আগে ভাগেই চলে এলো নিজেদের দখলে অর্থাৎ এক লক্ষ লক্ষ এবার 
মূলত বিজেপির লক্ষ্য এবার তিনশো নিরানব্বই লোকসভা ভোটের ফল প্রকাশ হওয়ার আগে একটা সিট ইতিমধ্যে বিজেপির দখলে চলে এসেছে সুরাতে সেখানে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়যুক্ত বিজেপি প্রার্থী কংগ্রেস প্রার্থীর মনোনয়ন বাতিল হতেই সুরাত লোকসভা কেন্দ্রে চার জন নির্দল প্রার্থী তিনজন স্থানীয় দলের এবং একজন বিএসপির প্রার্থী মনোনয়ন তুলে নেন বিনা যুদ্ধে জয়যুক্ত বিজেপি আরও একবার আপনাদেরকে জানাই বিজেপির টার্গেট যেখানে বেঁধে দেওয়া হয়েছিল চারশো সেখানে আগে ভাগে একটি আসন তারা জিতে যায় বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লক্ষ্য সেই কারণে এবার তিনশো নিরানব্বই লোকসভা ভোটের ফল প্রকাশ হওয়ার আগেই একটা সিট বিজেপির দখলে চলে আসলো সুরাতে সেখানে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়যুক্ত বিজেপি প্রার্থী কংগ্রেস প্রার্থী মনোনয়ন বাতিল হতেই সুরাতে লোকসভা কেন্দ্রে চারজন নির্দল প্রার্থী তিনজন স্থানীয় দলের এবং একজন বিএসপি প্রার্থী মনোনয়ন তুলে নেন আশুতোষ চ্যাটার্জি তিনি এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন কংগ্রেস নেতা আশুতোষ আপনার প্রতিক্রিয়া নেব সুরাতে সেখানে কংগ্রেসের প্রার্থী মনোনয়ন বাতিল হতেই কার্যত জয় চলে আসলো বিজেপির দখলে একটি সিট ইতিমধ্যেই চলে আসলো সেখানে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিজেপি জিতে গেল আপনার প্রতিক্রিয়া দেখুন প্রথমেই বলি ওখানে বিজেপি কিভাবে জিতেছে সেটা আমরাও বারবার করে মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করছি সেটা হচ্ছে যে ইলেকশন কমিশনকে প্রভাবিত করে ইলেকশন কমিশনের মাধ্যমে সমস্ত কার্যকলাপ করে যেরকম নির্বাচিত কংগ্রেসের সরকার ভাঙতে যেরকম সিদ্ধহস্ত বিজেপি এবং নরেন্দ্র মোদী সরকার ঠিক সেইভাবে ইলেকশন কমিশনকেও নিজের আয়তার ভেতর এনে ইলেকশন কমিশনকে দিয়ে কাজ করানো এটা গণতন্ত্রের একটা নগ্ন চেহারা নগ্ন রূপ গোটা ভারতবর্ষে প্রতিফলিত হচ্ছে আমরা অনুরোধ করব নির্বাচন কমিশন যাতে সঠিক পদক্ষেপের ভেতরে এবং সঠিকভাবে নির্বাচনগুলো কন্ডাক্ট করে তার কারণ বাংলা তথা গোটা ভারতবর্ষের মানুষের মনে হচ্ছে না যে একটু হলো যেন ওই প্রেশারটা একটু বেড়ে গেল একটু হলো যেন কোথাও না কোথাও গিয়ে ভয় কাজ করছে একটা সিট তো ইতিমধ্যেই হাত ছাড়া হয়ে গেল কোনো কোনো প্রেশার নেই প্রেশারটা বরঞ্চ নির্বাচন কমিশনকে যারা নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করছে বিজেপি তার কারণ হচ্ছে বিজেপি বুঝতে পারছে যে মানুষের কাছে প্রত্যেক দিন যে বার্তা পৌঁছচ্ছেন তাদের নিজস্ব এবং পারিপার্থিক পদক্ষেপের ভেতরে যেটা অগণতান্ত্রিক সেখানে মানুষ কিন্তু অগণতান্ত্রিক দলের পাশে দাঁড়াবেন আগামী দিন এটা জেনে রাখবে বেশ ধন্যবাদ জানাই আপনাকে আশুতোষ চ্যাটার্জি তিনি ছিলেন এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে টেলিফোন লাইনে কংগ্রেস নেতা गोटाला আর এই মুহূর্তে রায়গঞ্জে সেই ছবি দেখতে পাচ্ছেন রায়গঞ্জে যেখানে সভাতে উপস্থিত হবেন রাজ্যের রাজ্যে আসছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এবং নির্বাচনী প্রচারে বারংবার কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব বিজেপির তারা এসেছেন বিভিন্ন জায়গায় নির্বাচনী প্রচার সেরেছেন বিজেপির প্রার্থী সমর্থনে আর আজ যে ছবি আপনাদের সামনে আমরা তুলে ধরছি দেখতেই পাচ্ছেন রায়গঞ্জে সেখানে জনসভা রয়েছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ তিনি উপস্থিত থাকবেন রায়গঞ্জের যিনি প্রার্থী কার্তিক পাল অর্থাৎ আগামী ছাব্বিশে এপ্রিল যে দ্বিতীয় দফার নির্বাচন রয়েছে সেই দ্বিতীয় দফার নির্বাচনে তিনটি যে কেন্দ্র রয়েছে অত্যন্ত হাই ভোল্টেজ তিনটি কেন্দ্র একদিকে বালুরঘাট রয়েছে অন্যদিকে রায়গঞ্জ রয়েছে এবং তারই সঙ্গে সঙ্গে আপনারা জানেন দার্জিলিংও রয়েছে নির্বাচন এবং তার ঠিক প্রাককালেই আজ রায়গঞ্জের সভা বিজেপি প্রার্থী কার্তিক পালের সমর্থনে সভা রয়েছে করণ দিঘিতে যে সভা মঞ্চকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যে নিরাপত্তা চাদরে গোটা এলাকা মুড়ে ফেলা হয়েছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তার উপস্থিতি সুতরাং ইতিমধ্যেই বিজেপি কর্মী সমর্থকদের মধ্যে যে উচ্ছ্বাস রয়েছে তারই সঙ্গে সঙ্গে মূলত কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তিনি আজ কি বার্তা তুলে ধরেন ঠিক নির্বাচনের প্রাককালে তিনি যে জনসভা করছেন প্রার্থী সমর্থনে তার প্রেক্ষিতে দাঁড়িয়ে সেদিকে তাকিয়ে রয়েছে এই মুহূর্তে বঙ্গ বিজেপি নেতৃত্ব এবং রায়গঞ্জের মানুষ ফের বঙ্গে সফরে আসছেন প্রচারে আসছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বিজেপি প্রার্থী সমর্থনে এই প্রচারে সারবেন অমিত শাহ এবং মালদা দক্ষিণে বিজেপি প্রার্থী শ্রীরূপা মিত্র চৌধুরীর সমর্থনে রয়েছে রোড শো একই দিনে এদিকে রায়গঞ্জের করণ দিঘিত সেখানেও ভোট প্রচার এবং বিজেপি প্রার্থী কার্তিক পালের সমর্থনেই করণ দিঘিতে সভা করবেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী